Bom, vamos para o próximo, então. Agora a gente volta um. E aí, esse, esse trecho que a gente vai voltar, ele, ele igual um passado que a Jane comentou, que parece ser uma adição posterior, eu também senti assim. Aí vocês vão ver comigo, ver o que vocês sentem. Porque ele, ele tem uma linguagem um pouco distoante do resto do, do Evangelho de Filipe, como alguns outros têm. Né? A gente viu que o Evangelho de Filipe ele começa a ser redigido né? lá pelo ano 150, então ele é bem antigo, do século II, mas ele termina de ser editado lá pelo ano 250. Então, a gente não sabe em quantas mãos ele passou nesse processo até chegar em nós. Né? O que chegou em nós, ele é do século III. Então, parece que tem essas, esses acréscimos posteriores. E esse, em particular, antes da gente entrar nele, é um daqueles, como o outro que a gente leu, que comenta trechos que quem traduziu colocou o trecho bíblico entre parênteses ou a carta paulina citada entre parênteses. Então, dá para ver que já é posterior, inclusive, porque está dialogando com, com o material do Novo Testamento, com o material já que também estava circulando do Novo Testamento, ou se pelo menos se referindo àquele ensinamento que quem traduziu reconheceu como sendo parte do Novo Testamento. Então, ele tem um tom um pouco mais, mais cristão tradicional, assim, mas não deixa de trazer um pouco da, da questão gnóstica no conteúdo. Então, é o 22, ele é bem grandão. Vamos ler com calma. O 22, ele vai introduzir a questão da veste e do corpo e a veste de luz. Aos que têm medo de ressurgir nus. Então, vejam, aqui ele já está abrindo, discutindo a questão da ressurreição, da volta do Cristo, de que Cristo vai voltar e levantar os mortos, aquilo que a gente estava conversando no outro dia. Ele está dialogando com esse, esses debates que estavam ocorrendo nos cristianismos daquela época, né? Então, aos que têm medo de ressurgir nus. Aqui ele está dialogando, inclusive, com os literalistas, né? Com quem acha que Jesus levantou do, no corpo, né? com as chagas e aquela coisa toda. Por isso, querem ressuscitar na carne, né? Querem morrer, ser enterrados com roupas e não, e não ressurgir pelado. Então, não sabem que são aqueles que vestem a carne que estão nus. Olha o simbólico aqui aparecendo. Aqueles que são levados a despir-se é que não estão nus. Eu vou voltando, eu vou ler tudo e a gente volta. Nem a carne, nem o sangue herdarão o reino de Deus. Coríntios 1, uma carta paulina. O que é que não herdará? Aquilo que usamos como vestimenta. Mas então, o que que herdará? É aquilo que pertence a Jesus e a seu sangue. Aqui eu vou, eu a lá eu vou interpretar. É aquilo que pertence a Cristo e a seu sangue como sua essência espiritual. O sangue que é o símbolo da essência. A ousia, em grego. Por isso, ele disse, aquele que não come a minha carne e bebe o meu sangue não tem vida em si. Isso a gente já discutiu quando a gente viu a Eucaristia, lembram lá dos cátaros, o pão da vida, o, o vinho e o pão, o símbolo do, do sangue. O que quer dizer isso? Sua carne é a palavra, o logos, e seu sangue é o espírito. Ah, tá aqui, ó. já expliquei, mas já estava aqui. Quem recebe o logos e o espírito tem alimento, bebida e vestimenta. Discordo, olha o editor aqui. Está tá debatendo mesmo. Discordo dos que dizem que a carne não ressuscitará, pois uns e outros estão errados. Tu dizes que a carne não ressurgirá. Diz-me então, o que ressuscitará para que possamos te aplaudir? Com quem será que ele está falando? Falas do Espírito na carne, que é também esta luz na carne. Porém, isso também é matéria que se encontra na carne. Pois tudo que disseres não está fora da carne. É preciso ressurgir nessa carne, já que tudo existe nela. Ai, a Laia tem muita coisa aqui. Não tem muita coisa. Eu li e falei, nossa, isso aqui vamos, vamos destrinchar. O que, que eu observo aqui? Aí se vocês depois quiserem complementar, porque provavelmente eu vou pular alguma coisa. Tem essa discussão. Ele está discutindo com quem acha que vai ressurgir em corpo, quem, quem duvida que vai ressurgir, o que, que é o corpo, o que, que é o espírito, onde que está o espírito, quem vai ressurgir, o que, que vai ressurgir. Né? Entra aqui naquela questão que a gente viu da ressurreição do Cristo 
E ele está ele justamente dizendo ó, que a carne, o corpo, é como uma vestimenta. É assim que os gnósticos apresentam em outros textos também. A nossa veste, na verdade, é o nosso corpo. Então, aqueles que, que vestem o corpo, na verdade, eles que estão nus, no sentido de que eles estão desprovidos da verdadeira veste de luz. Porque a, a veste do corpo é uma veste perecível, é uma veste transitória, então ele, ela não é uma veste que, que tem valor. E aqueles que se despem do corpo e conquistam a outra veste é quem não está nu. Os gnósticos vão sempre fazer essa dicotomia entre a veste da carne, a veste de prisão e a veste de luz, que é a veste de glória, que é dada pela Barbelô. Tem muito elemento aqui, essa veste tem muito mistério de trás desse ensinamento da veste. E aí ele cita Paulo, que nem a carne e nem o sangue herdarão o reino. Mas o que que herdará? Aquilo que usamos como vestimenta. E o que herdará? Aquilo que pertence ao Cristo e a sua essência. Então, o que herda os céus? Aquilo que em nós representa o nosso Cristo interior. O que que herda os céus? O nosso espírito. Quando nós nos tornamos pneumáticos, nós podemos herdar o reino dos céus. A, a nosso corpo físico não é garantia de nada. Ele vai se decompor e a gente não vai ressurgir nele. Mas nas, nos, nesse segundo parágrafo, ele entra numa outra questão. Que parece que contradiz, mas eu acho que não contradiz, porque ele tá, me parece tendo uma discussão filosófica aqui. Então, o que, que quer dizer? Que o nosso verdadeiro veículo, a, a carne de Cristo, é o Logos. O Logos em nós é o nosso, a nossa verdadeira vestimenta. Não a nossa, nosso, nossa alma física e psíquica, mas a nossa alma espiritual, a nossa alma divina. A alma divina é a nossa verdadeira vestimenta, é o Logos em nós. É o Espírito que circula nesse Logos como o sangue que circula no corpo. É uma analogia. Né? Lembra que a verdade vem em, em símbolos e imagens? Então a gente tem que sempre entender o ensinamento de Jesus como a parábola, como a analogia, como a metáfora, como o simbólico. Então quem recebe o Logos, recebe o pão da vida. Né? O Cristo não é aquele que dá o pão da vida, que faz a multiplicação dos pães, naquele sentido de um, o alimento, o alimento da alma, o alimento espiritual. Quem recebe o Logos e o Espírito tem alimento, tem bebida e tem vestimenta. Quem não recebe logos, quem não, não percebe essa sua essência divina, quem não manifesta o seu Cristo interior, quem não encontra, quem não, não dá espaço para a alma divina se expressar dentro de nós, essa pessoa não atingiu a ressurreição e, portanto, ela está nu de espírito. Ela está só vestida com a vestimenta da carne do corpo físico. É, essa é a, a diferença que esse trecho está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer... Ele vai dizer, aqui ele, me parece que ele está falando da carne não como o corpo físico, mas a carne como a, aquilo que pertence a Cristo. Né? Então é aquilo que ressurge, aquilo que ressuscita é esse corpo divino em nós. Ao mesmo tempo ele também está dizendo que o Espírito habita no mundo. O Logos vem ao mundo e... Essa última sentença está de acordo com outro trecho do Evangelho de Filipe, que é preciso ressurgir nessa carne, já que tudo existe nela. Como aquelas outras passagens que dizem que, que o Cristo ele veio ao mundo e ele sempre existiu desde que o mundo é mundo. E ele sempre esteve no mundo. Só que ele está oculto, ele está escondido, ele está velado dentro de nós e em todas as coisas, igual o trecho do Evangelho de Tomé, que o reino de Deus está em vós e em todas as coisas. Então, o que ele está afirmando aqui, se eu entendi, posso estar enganada. Mas o que me parece que ele está afirmando é a presença do divino no nosso mundo. É a presença do Espírito em nós, é a presença do Logos em nós como uma possibilidade de despertar. Então, ele está dizendo, aquela, reforçando aquela outra passagem, que é preciso ressuscitar em vida e depois morrer fisicamente. Que Jesus ressuscitou antes de morrer. Porque esse, esse 
esse ressusc... essa ressurreição, na verdade, é uma iniciação espiritual, é um despertar do Cristo interior. Então, ele está dizendo, olha, o Espírito está na carne, ele está no mundo, ele não é separado, ele está em nós. E por isso é preciso ressurgir na carne, estando aqui. Tudo existe no mundo. O divino está no mundo. A essência divina, a centelha divina está no mundo e está na carne. Não parece que é isso que ele está dizendo no final? Bom, é, foi o que eu entendi. Que há essa presença do divino no mundo, como a mônada. Né? O um que preenche todo o cosmos, mas fica velado pelo corpo físico, pelo corpo psíquico, pelas nossas emoções perturbadas. Então a gente precisa se despir, de, de, se desvelar, né, dessas desses véus de ignorância que velam a nossa verdadeira essência, que é o espírito e o logos ou o Cristo que habita em nós, porque ele está aqui. Então esse trecho, ele está discutindo com quem acha que há uma literalidade no ressuscitar, porque tem tem medo de, de levantar do túmulo pelado literalmente, então ele, ele discute isso aqui no começo, me pareceu, mas também ele discute a questão de que a nossa verdadeira vestimenta é o Logos, que é a nossa essência espiritual, e que esse Logos está presente numa, na matéria, está presente no mundo. Me parece que é esses três pontos fundamentais que esse trecho traz. Bom, vamos para a 23. A gente está na 22, vamos para a 23, a 24 já foi. 23. Nesse mundo, aqueles que usam roupas, olha aqui as roupas, só né, os que têm medo de ressurgir nus, né, não sabem que quem veste a carne é que está nu. Né? Aí ele vem para as roupas. Neste mundo, aqueles que usam roupas valem mais do que as vestes. No reino dos céus, as vestes valem mais do que os que as usam. Parece contraditório, né? Mas faz sentido, gnosticamente. Então, no mundo, a gente é mais importante que a nossa roupa, certo? A roupa troca, a roupa rasga, a roupa suja. A roupa é roupa. Não tem importância nenhuma. Então, no mundo, o nosso corpo físico, ele é vestido pela alma. Ele morre, e a gente arruma outro. Os gnósticos são reencarnacionistas, né? Então... Essa veste do mundo é algo perecível, é algo que envelhece, é algo que morre, é algo que se decompõe, que decai. Mas no reino dos céus, a veste, ela representa o próprio poder divino, ela representa a própria glória de Barbelô. A veste no reino dos céus, ela reveste a nossa alma e ela, não, não se, ela é eterna, né? Ela nos, nos dá a vida eterna. Essa veste que nos carrega para o pleroma, ela é a, a estrutura que a alma se une. Mas ela é a própria alma, ela não é um, um, um algo externo, porque a alma se, se reflete nesses poderes do pleroma, ela recebe essa veste. A gente vai ver em Pich Sofia, a alma recebe a veste da própria Barbelô, da própria Mãe Divina, da própria imagem do primeiro pensamento divino, é quem tece essa veste, na própria medida da alma e do espírito de cada um de nós. Então, na, no reino dos céus, a veste vale mais do que quem a usa, porque nós somos apenas é, psiquês, nós somos psiquês, nós somos almas individuais, mas que possui algo que não é individual, né? como o átomo não é individual, o nosso Cristo interior, ou a nossa conexão com o Uno, com a mônada, não é individual. É uma unidade total que une a todos nós. Então essa veste representa aquilo que é da totalidade, da unidade, do pleroma. E nós somos reconectados a essa veste. Diferente da, da veste do corpo físico, que só reveste a alma e troca de quando em quando. Então essa é a diferença que os gnósticos vão fazer. E aí a gente vai para o 25, porque aí vamos falar da veste e de como Jesus aparece. Então a gente vai entrar na questão da ve das vestes do mundo, a veste de glória e a veste de Jesus, que é um mistério entre os gnósticos e é um ensinamento muito recorrente nos apócrifos. Então eu vou ler a 25 com vocês e aí a gente vai para o tema da veste. Aqui ainda no Evangelho de Filipe, esse, esse slide. 
Jesus surpreendeu-os porque ele não apareceu como era verdadeiramente. Ou seja, como era na aparência física de Yeshu, né? Que a gente viu. Mas da maneira como seriam capazes de perceber. Apareceu aos grandes como grande, aos pequenos como pequeno, aos anjos como anjo e aos homens como homem. Por isso, o Logos, eu vou ler Logos, não, velho. O Logos permaneceu oculto de todos. O Logos é sinônimo de Cristo aqui. Alguns realmente o viram, pensando que estavam vendo a si mesmos. Mas quando apareceu gloriosamente aos discípulos, sobre a montanha, não era pequeno. Ele se tornou grande, mas fez com que os discípulos ficassem grandes, para que pudessem percebê-lo em sua grandeza. Então aqui a gente vê uma ideia que aparece em outros apócrifos, de que após a morte, Jesus aparece para os discípulos. A gente tem no Novo Testamento que ele, ele sai do túmulo e aparece fisicamente, eles até querem tocar nele e pegar nele. Né? Mas nos gnósticos aparece Jesus aparecendo sim para os discípulos, mas com esse corpo que é transmutável, um corpo de luz, um corpo que é moldável a partir da própria vontade do mestre. Então, alguns discípulos vão ver de um jeito, depois vão ver de outro, e ele vai mudar, e ele tem até um brilho, né? E aí eu trouxe todas as imagens que eu achei que retratam isso, assim, no, no Google, só para ilustrar. Então, aqui aparece que Jesus, primeiro, ele se molda a partir de quem está o vendo. Inclusive, para os anjos, ele aparece como se fosse um anjo. E aí a gente vê a sutileza da plasticidade da matéria espiritual, né? daquilo que é mais sutil e da capacidade que o um mestre tem de aparecer. A, claro que a gente tem relatos que a gente pode pensar, por exemplo, que um clarividente está vendo, mas a gente sabe que os mestres são capazes é, de aparecer num corpo até para quem não é clarividente, como se fosse semimaterial. A gente vê alguns relatos disso em outras tradições, inclusive. Não é, não é só de Jesus. Isso é uma das coisas que é atribuída a Jesus e a gente vê outros grandes mestres que também têm essa capacidade. Mas mostra um poder muito grande, né? E essa questão dele aparecer na montanha e para os discípulos, a montanha para os gnósticos é símbolo sempre de uma experiência espiritual. A montanha, ou, ou por exemplo, no sermão da montanha, a gente pode pensar como uma experiência espiritual, no hino de Jesus, aquele hino que ele faz uma dança circular com os discípulos, que está lá no meu livro, na parte do Alberto, é, é dito que ele começa o hino logo depois de ter descido do Monte das Oliveiras. Então, eles se reúnem no Monte das Oliveiras e aí tem o hino. Então, em outros textos também aparece João, a gente vai ver que ele vai lamentar a morte do mestre, ele tem uma visão de Jesus e recebe o ensinamento do apócrifo de João, depois de ter se elevado na montanha. Então, para mim, me parece que essa montanha representa esse estado de elevação espiritual interior, como um estado meditativo, um estado contemplativo que o discípulo entra e ele é capaz de ver as realidades superiores. Então, quando Jesus aparece aos discípulos com esse corpo glorioso, ele aparece gloriosamente aos discípulos, ele aparece grande. E a presença do mestre, a energia é, levantada pelo mestre, puxa os discípulos para que eles se tornem grandes também. Porque o mestre faz isso. Quando a gente caminha sozinho, no nosso caminhar espiritual, é mais difícil, porque a nossa energia não soma com de ninguém. Se o grupo tem uma pessoa perturbada, uma pessoa que ali está por motivos egoístas e tal, às vezes até puxa para baixo o grupo. Mas se o grupo está harmonizado e todos estão caminhando em direção a uma busca de sabedoria, a uma busca espiritual de despertar de consciência, de encontrar a Sofia, de encontrar o Espírito, o grupo soma. Havendo um grande mestre nesse grupo, ele é capaz de elevar os, os discípulos a uma condição espiritual que eles sozinhos não conseguiriam. Porque a própria presença do mestre faz isso. Né? Nós não somos separados. Essa, essa interligação entre nós se torna clara quando a gente está no caminhar espiritual e tem um grupo ou tem um mestre. Né? Então é isso que me parece que está sendo dito aqui. Que Jesus aparece, ele se adequa aos, a quem está ouvendo e ele também é capaz de elevar os discípulos. 
ele é capaz de melhorar o tom vibratório de todos, ele é capaz de incentivar uma, uma visão contemplativa e espiritual mais profunda em todos, abrir os olhos da consciência, né? Então ele se torna grande e fez com que os discípulos se tornem grandes. E aí eles também percebem a própria grandeza do mestre. Essa questão, então, da veste vai aparecer em outros textos. E aí está tudo muito bonito, né? No Evangelho de Filipe, muito simbólico, muito espiritual. E aí eu trouxe uma provocação para a gente quebrar e depois voltar a ficar bonito. Essa provocação, ela foi postada pelo Marcelo Paiva, aquele ex-padre ortodoxo que segue agora a Vedanta e tem um canal no YouTube também. Às vezes eu falo com ele, a gente meio que se conhece. Então ele, ele postou isso um dia é, como uma crítica, que eu concordo com a crítica dele. Né? Ele foi padre ordenado da Igreja Ortodoxa Russa por muitos anos e aí agora ele é considerado um apóstata porque ele largou e discorda agora da interpretação da Igreja. E tem até uma visão assim mais espiritual, ligada a Ramakrishna, Yogananda e tal. E aí ele fez essa postagem falando da veste do patriarca de Moscou. Eu não sei quem é esse padre russo aqui, mas é, eles chamam de patriarca esses bispos da Igreja Ortodoxa Russa. Com essa roupa muito requintada, muito pomposa, né? E ele fez essa postagem e eu fiquei pensando, olha só, a reflexão dele, como eu disse, eu, eu concordo pelo ponto de vista que ele está partindo, eu acho que ele tem toda a razão. Mas, por não ter a, a visão gnóstica, eu acho que ele não pensou, e aqui não é uma crítica ao Marcelo, mas estou só trazendo para vocês como uma oportunidade de a gente refletir sobre isso, não se olhou para a questão simbólica da veste que é levantada para os gnósticos, que talvez explique como isso se degenerou e virou algo literal, e virou uma tradição religiosa, mas virou uma coisa comum, né? virou uma coisa da religião institucionalizada, e não o simbolismo espiritual de uma veste de luz. Porque a igreja ortodoxa, ela se firma ali, na, ela se separa da igreja de Roma, e a igreja ortodoxa fica ali da Turquia para a Armênia e para a Rússia, né? e a, a Grécia também fica um pouco é, mais ligada à igreja ortodoxa. Mas vejam, pega muito essa região da Turquia, da Síria, da Armênia, que é justamente a região onde vai surgir mais forte o ensinamento da veste de glória. Então eu trouxe para vocês um trecho da reflexão do Marcelo e a gente vai partir daí para reforçar o que a gente viu agora no Evangelho de Filipe. O Marcelo diz o seguinte, esse senhor ó, é uma coisa bem do mundo mesmo. Esse senhor se chama Onofre, ele é um bispo da Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia, e toda essa vestimenta muito bonita, para os ortodoxos, representa a majestade de Jesus Cristo no céu. Daí também o trono. Toda a vestimenta foi de fato inspirada nas roupas dos imperadores bizantinos. A Mitra, em curioso nome não é Mitra, que é a coroa, essa coroa vem disso. Lembram que nos textos gnósticos o Logos é chamado como a coroa dos eons? Então aqui a gente pode lembrar também do simbolismo. Claro que talvez esse senhor Onofre, todo pomposo, ele não sabe do que ele está tratando simbolicamente aqui. Ele só adotou como prática religiosa da igreja. A primeira casacas chama sacos. Né? Esse, esse manto chama sacos. Me lembrou, inclusive, o amônio sacas o mestre de Plotino, que viveu no Egito, que ele tem esse nome, que, porque ele é um pseudônimo, ninguém sabe quem foi Amônio Sacas de verdade. Ele parece ter sido um grande mestre. E ele é chamado de Amônio Sacas. Então pode ter relação com essa veste gloriosa. né? Tô chutando. Acreditem, ela representa as vestimentas da paixão de Jesus. O imperador usa em sinal de humildade, na qual ele reinava em nome de Cristo. Ok. Mas talvez alguém se pergunte, esse modelo monarca luxuoso não é meio incompatível com aquele Jesus descrito nos evangelhos? Afinal, Jesus de Nazaré não tinha posses. Ele dizia não ter onde repousar a cabeça. Isso significa dizer que ele não tinha propriedades. Inclusive, a gente 
né? Já quando a gente estudou Maria Madalena, a gente viu que talvez a, a família de Madalena tivesse posses e, e, a, e ajudasse na sustentação financeira do mestre Jesus e tal. Enfim, são parênteses. Mas fica claro que Jesus era um homem simples, que viajava, que não tinha posses, né? Que era que convivia com pessoas humildes, que não fazia distinção entre as pessoas, né? A respeito dos seus discípulos, continua o Marcelo, ele determinou, vão de vila em vila, sem cajado e sem alforje. Isso significa que eles não deveriam estabelecer autoridade sobre as pessoas, cajado, nem receber dinheiro das pessoas, alforje. Como então o senhor Onofre pode fazer uso desses símbolos de riqueza e poder em nome de Jesus? Aqui é uma confusão comum. Então o Marcelo está apontando a contradição da opulência, dessa riqueza, desse poder, dessa veste, que é quase um negócio assim de um imperador bizantino, comparando com a simplicidade, a humildade, a pobreza de Jesus de Nazaré. Último trecho. O cristianismo, como conhecemos o seu formato de sacerdotes, sacramentos, concílios, territórios canônicos, advém do concílio de Nicéia no ano 325, a mando do imperador de Roma, Constantino, que desejava reconhecer a liderança dos cristãos para poder cobrar deles um tipo de pacto social com o império. Em 381, isso se tornou uma parceria completa. Só por, a título de curiosidade, os, os evangelhos de Nag Hammadi, que a gente está estudando aqui, os apócrifos gnósticos, eles foram enterrados em 372, por causa de um decreto de um bispo que mandou proibir esses textos. Então é bem essa época que, que, que o Marcelo está falando. Então, isso se tornou uma parceria né, político-religiosa, o imperador usou a religião para conquistar e dominar o povo, e o Império Romano adotou o cristianismo niceno como a religião oficial do Império, e o imperador passou a ser reconhecido como o vigário de Cristo. Esse cristianismo, então, esse modelo que todos conhecem, nada tem a ver com a vida e os ensinamentos daquele Jesus, que era um judeu, um judeu que justamente contestava o status da religião exotérica, exterior, religiosa, tradicional, com as suas ênfases exageradas no templo, nos rituais, nos sacrifícios, nas autoridades e na busca de concordatas com o poder estatal civil, né? porque o, os sacerdotes de Jerusalém, né? os, os, os saduceus principalmente, eles estavam de acordo com o poderio romano naquela época. E Jesus vai bater de frente, talvez não diretamente politicamente, mas ele vai contestar tudo isso. Né? Ele vai ser opositor a esse poderio romano, né? mesmo não se misturando, né? dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e vai contestar essa mistura dos sacerdotes do judaísmo, dos saduceus, com essa politicagem toda. Então isso contrasta com o Jesus, é isso que o Marcelo está dizendo. Apenas se não nos dermos conta dessa distância no tempo e não entendermos que o cristianismo apenas faz uso do nome Jesus como parte da sua constituição, mas de, que de modo algum há alguma ligação real entre Jesus e a construção dessa cultura religiosa. Que não haja dúvidas, aquele Jesus do Evangelho seria a persona não grata para todas as igrejas do modelo niceno. Essas igrejas celebram o Jesus do ícone, do crucifixo, o ídolo, que legitima justamente a repaginação daquele mesmo modelo de religião do templo de Jerusalém. O que, que o Marcelo está dizendo, então? Que o Jesus humilde, o Jesus que está preocupado com o ensinamento, o Jesus que coloca em prática uma vida espiritual, que é simples, que acolhe o povo, que não faz distinção entre as pessoas que acolhe pessoas de culturas diferentes e ensina, né? E todas aquelas histórias contrasta com esse Jesus das igrejas. Esse Jesus que é um ícone, que é o Jesus do crucifixo, o Jesus Deus, o Jesus que tem uma, um manto de um imperador bizantino que legitima um, um bispo ortodoxo usar essa roupa e se achar o representante de Jesus na Terra. Então eu concordo com a crítica que o Marcelo está fazendo, em termos de, sociais, em termos da religião, de como a religião se apropriou da imagem do mestre histórico e transformou num culto é, distorcido e se apropriou dos símbolos. Mas, aí que a gente volta para os gnósticos, quando eu li esse texto, texto do Marcelo, eu falei, olha só a veste de glória aqui. Por quê? Porque a igreja ortodoxa surge aqui na região da Turquia e da Síria que é onde está os textos de Bardesanes, o gnóstico, 
que tem um texto que se chama O Hino da Veste de Glória, que fala de um manto glorioso, forjado com diamantes e pérolas e, e rubis incrustados e fio de ouro, etc, etc. Então, tudo isso dentro dos gnósticos vai ser uma descrição simbólica da glória dessa veste de luz, da glória desse manto. Só que é claro que esse padre ortodoxo aqui não faz a menor ideia disso, ele só botou a roupa e está se achando Deus na Terra. Bom, então o que, que a gente tem? Agora vamos voltar para os gnósticos, né? Mas ficou legal a reflexão do Marcelo, né? Antes da gente entrar aqui, eu trouxe um trechinho das Odes de Salomão, que não é um texto gnóstico, mas ele é relacionado aos gnósticos. O Alberto vai falar isso. É, a gente está atrasado na publicação do, do, livro, do novo livro do Alberto, que é sobre Bardesanes e os gnósticos da Síria. E nesse livro ele traz uma tradução de trechos das Odes de Salomão e relaciona com o gnosticismo da Síria. E ele traz esses textos que eu estou falando do, do Hino da Veste de Glória, o Hino da Pérola e outros, e contextualiza o Bardesanes como um filósofo gnóstico na Síria, né? E aí que, que tem relação com toda essa tradição. Mas eu trouxe para vocês só um trechinho. É, só explicando, né? O que, que é as Odes de Salomão? São 42 Odes atribuídas a Salomão, né? então vem puxando aqui. É, de uma influência judaica, né, ou quer se parecer judaico, né, a gente não sabe quem é o autor. E vários estudiosos datam a composição desses poemas religiosos para algo entre o primeiro e o terceiro século da era cristã, que são os séculos mais fortes do gnosticismo. Do 1 ao 3, 1 ao 4, mais ou menos, é quando o gnosticismo está muito forte. Acredita-se que a língua original das odes de Salomão teria sido o grego ou o siríaco, Aqui é a Síria. E tem relação com Pisofia. Pisofia cita as odes de Salomão em alguns trechos. Jesus cita o Salomão e as odes. E as odes de Salomão se referem a Jesus, se referem à trindade, se referem ao mergulho nos infernos. Tem uma simbologia que a gente associa ao cristianismo. E esse acadêmico aqui, o Adolf von Harnack, que ele é bem importante no meio acadêmico gnóstico, ele sugere a obra de um interpolador cristão ajustando o texto originalmente judaico. Ou seja, a gente teria um texto judaico e algum cristão meio gnóstico teria interpolado o, o que chegou para a gente nas ordens de Salomão. É o que o, o, o acadêmico gnóstico acha. Então vamos para o trecho. Olha, vamos achar o gnosticismo aqui. Os que eram deficientes em sabedoria foram rejeitados porque a verdade não estava neles. O Senhor revelou o seu caminho e espalhou a sua graça. Tu puseste uma lâmpada em minhas mãos. Em mim não haverá nada que não seja brilhante. Eu fui vestido com a tua veste. Tornei-me poderoso na verdade e santo na retidão. Lembra os essênios essa linguagem também, né? O Messias, ao o Messias aqui da reunião passada, era conhecido antes das fundações do universo, ou seja, é o Cristo pré-cósmico. Ele poderia animar as almas. Ele mostrou o seu sinal e me conduziu pela sua luz. O Messias é verdadeiramente um. Porque o Cristo é uno com o Pai. Interpretação da Laia. Mas o que a gente vê aqui é elementos, ó. Aqueles que eram deficientes na sabedoria não encontraram a verdade. A gente precisa encontrar a Sofia para encontrar a verdade que liberta, né? O Senhor revelou o caminho e espalhou a graça. A graça que a gente viu que é um poder que vem da Barbelô. A lâmpada nas mãos. Em mim não haverá nada que não seja brilhante, ou seja, um despertar. E nesse despertar da luz interior, em mim, eu sou vestido com a tua veste. E me torno poderoso na verdade e santo na retidão. A linguagem espiritual. É isso que a gente tem, só um trechinho. E aí no hino da pérola? O hino eu já estudei ele aqui com vocês, peguei só o trecho final, justamente para contrastar com aquele bispo ortodoxo da Ucrânia lá, e vocês verem aqui como a veste é descrita na Síria, no século II, século III, 200 e pouco, que é o Bar dos Anos. Então, lá pelo ano 200, esse texto foi composto, ou editado, ou publicado, vai falar de uma veste. 
Então, o finalzinho. Lembram que o hino da pérola, não vou retomar de novo com vocês, mas é um príncipe que vem do Oriente, vai para o Egito, se confunde com as pessoas do Egito, começa a comer as comidas de lá, se vestir como os egípcios, beber as comidas de lá e se esquece da sua missão, que é recuperar a pérola no fundo do oceano, que é guardada por um, uma serpente furiosa. E aí vem mensageiros do seu pai, porque ele é um príncipe, para lembrar ele da missão, para ele poder largar as vestes do mundo e retornar para a casa de seu pai e receber o seu manto de glória. Então, aqui é mais o finalzinho. Acorda e levanta do teu sono, né? porque ele estava perdido, esqueceu da vida e ficou lá curtindo o, o barzinho lá do Egito. Dá ouvidos às palavras da nossa carta, né? que os anjos enviam cartas para lembrar a alma dele. Lembra-te que és um filho do rei e vê a quem tem servido em tua escravidão. Você está escravizado pelos arcondes aqui desse mundo. Pensa na pérola pela qual empreendestes a jornada ao Egito. E aí a veste, ó. Recorda-te da tua veste de glória e de teu esplêndido manto que pode sobrepor e trajar como um adorno. Quando o teu nome puder ser lido no livro dos heróis e com o nosso sucessor, teu irmão poderá ser herdeiro em nosso reino? Então, a veste é aquilo que torna ele um herói. Ele se torna um herdeiro do reino, como Jesus é um herdeiro do reino de seu pai. Eu pulei um pedaço. Das alturas de Ircânia, é uma região ali perto do Afeganistão, mas é, enfim, é assim como o Egito, eles fazem umas referências. Meus pais me enviaram minha veste de glória que eu havia retirado e o manto com o qual ela era coberta. Eu havia esquecido do esplendor da veste, pois na minha infância a havia deixado na casa de meu pai, mas subitamente, assim que a vi, a glória apareceu-me com o meu próprio ser. Então ele está reforçando a veste que ele tinha desde sua infância, mas ele deixa essa veste quando ele empreende essa jornada em direção ao mundo, onde ele se esquece da sua missão precisa ser lembrado pelos anjos e precisa retornar para recuperar a veste. Então, aqui a veste tem esse símbolo. E aí, terminando aqui esse trecho do, do hino, que é só um gostinho, o hino é bem grandão, gente. Eu a vi, vi a veste, em tudo que sou, e me vi inteiramente nela, que éramos distintamente dois e, no entanto, unos na aparência. Aqui é a união da alma com o espírito e o recebimento da sua veste. Também vi novamente os tesoureiros que me tinham trazido a veste do alto. Eram dois, mas pareciam ser um, pois um sinal do rei estava gravado neles, que por meio deles me restaurou a glória, a promessa do meu reinado. A gloriosa veste, toda bordada com brilhante esplendor de cores, foi manufaturada com ouro e com berilos, calcedônias, opalinas azuis e pedras preciosas de diferentes cores. Aqui a, a parte gloriosa da veste. Além do mais, para completar, todas as suas costuras eram feitas com joias adamantinas, e a imagem do rei dos reis estava inteiramente estampada nela, e brilhava como as safiras em uma multitude de cores. O que esse texto vai dizer é que quando ele retorna para a casa do seu pai, a veste que lhe é devolvida tem exatamente a medida dele, a estatura dele é feita sob medida para aquela alma. Né? Então vocês veem que essa descrição da veste bordada com safiras e joias adamantinas e opalinas e ouro e tal, tem a ver com isso aqui, a, a vestimenta da paixão de Jesus, no sentido da a vestimenta da ressurreição espiritual, aquela veste que ele recebe quando ele tem a sua ressurreição. Né? Essa veste que é inspirada no reinado do Cristo, na majestade do Cristo. Só que virou uma roupa para um cara arrogante, provavelmente, e não esse símbolo da, de receber a glória de Barbelô, a glória do Pai, a glória do Um, uma ascensão espiritual, certo? Mas é para a gente ver que esse tema estava sendo tratado nos textos gnósticos. E aparece assim, dessa forma, nesse texto. Eu já vi que a gente não vai conseguir continuar tudo. Então eu vou fazer só mais esse slide com vocês. E aí a gente vai dar continuidade terça que vem no tema da veste. Aí eu aproveito e dou uma traduzida, porque eu acho que é ruim ficar assim em inglês. Mas vejam só, a gente viu é, esse trecho do Evangelho de Filipe sobre as vestes. A veste do corpo e a veste do Cristo. 
o espírito, né? a carne e tal. E a gente viu também no Evangelho de Tomé, é só retomando, não andeis preocupados de manhã até a noite e da noite até amanhã sobre o que é a vez de vestir, o que irão comer. Aqui é a simplicidade, né? a humildade. Quanto a vocês, quando não tiverem mais vestes, o que irão vestir? Quem irá acrescentar a vossa estatura? Aquele que lhes dará a veste. Então isso também aparece no Evangelho de Tomé, a questão da veste de glória. Então a gente viu no Hino da Pérola, no Evangelho de Filipe e no Evangelho de Tomé. Essa referência, esse ensinamento da, da veste. Eu, eu só trouxe isso aqui como uma ilustração, desculpa a tradução aqui, eu me embolei inteira. Melhor eu traduzir os próximos. Mas é só uma ilustração de como no Tratado Tripartite, o Cristo ele é relacionado como aquele que dá as vestes a todos os outros poderes do pleroma. E o Cristo, que tem essa função de salvador e redentor e bem-aventurado e amado, e ele é a, o semblante do Pai, e ele está tentando fazer com que todos retornem ao Pai, porque ele é o conhecimento do Pai e ele quer que todos conheçam o Pai que é o que a gente vê até no, no, no Cristo do Novo Testamento, né? É, que venham ao Pai, sigam-me, eu sou o caminho para o Pai, é, representando o Cristo como esse caminho. E a questão, tanto dele ser um, uma veste, quanto a veste ter a graça e ser o alimento espiritual para a alma, e a veste ser também uh, um batismo. O batismo que é mencionado é chamado de veste. Então, a gente vê esse caráter iniciático da veste, esse caráter uh, de, um, de uma iniciação espiritual, de uma entrada espiritual no reino. Né? E a gente vê que quando Jesus tem a experiência da ressurreição, é quando ele recebe a veste de luz. Jesus recebe essa veste quando ele se torna Cristo. Então, é uma etapa nesse caminhar espiritual de entrar no pleroma. Quando ele entra no pleroma, ele atinge o Cristo ele se torna um representante do Cristo, ele pode ensinar como um Cristo, então ele é capaz de, de ter essa veste, e aí ele não morre mais, porque a veste permite que ele transite no mundo livremente, porque ele se torna plenamente com domínio de si mesmo. A veste, a gente vai ver terça que vem, é o que garante, em outros textos, que a gente consiga passar pelos arcontes sem ser atingido por eles. É o poder, a glória da Barbelô, é a força divina do Cristo em nós. Nós somos revestidos do Cristo. Nós, a luz que está oculta dentro de nós, a luz que está escondida e, e opaca e, e fechada na caverna, ela é liberada. A luz brilha, a luz resplandece, ela traz perfeição, ela traz sabedoria, ela traz verdade, ela traz a glória, a glória do Logos. Portanto, a veste é aquilo que faz com que um mestre espiritual entre no pleroma e passe pelos poderes do demiurgo, sem ser atingido por eles. E, portanto, ele se torna mais poderoso. Ele é capaz de vencer as autoridades desse mundo, que são os arcontes ou os regentes, ou, os, ou expulsar os demônios das pessoas, né? porque ele tem esse poder do Cristo plenamente manifesto nele. Então, a veste é um batismo. E ela é uma confirmação desse caminho de perfeição espiritual. Então a gente vai ver no Evangelho de Filipe e aqui no Evangelho de Tomé e no Tratado de Tripartite essa, esse ensinamento gnóstico sobre o corpo como uma veste transitória para a alma que a gente não deve se apegar e a busca do gnóstico pela verdadeira veste, por aquele que nos dará a veste, né? Então, por isso que Jesus está falando, olha, vocês vão andar pelo mundo e estão aí preocupados, onde vai dormir, onde vai comer, mas se preocupem, antes de tudo, em encontrar a veste que vai acrescentar a vossa estatura. Igual no hino da pérola, a veste é tecida pelos tecelões de acordo com a estatura daquela alma e com as medidas daquela alma. Então, tem um mistério nesse ensinamento da veste. São só alguns trechos só para ilustração dos ensinamentos sobre a veste de luz, a veste de glória, a veste de um grande mestre espiritual que é um Cristo. Então, talvez, quando a gente vai ler os gnósticos e a gente vê sobre essa investidura espiritual, né? investidura, tem até a ver com o cavaleiro, né? que é investido cavaleiro na, depois na, na literatura, 
que também é simbólica, também fala da jornada da alma, tem a ver com, com isso, com esse, essa ascensão espiritual do Cristo, com se tornar o Cristo, com receber esse poder da glória de Barbelô, que a gente já viu quem é Barbelô. Então, quem não viu, volta lá no, no vídeo sobre a Mãe Divina, o Espírito Santo, o Espírito Virgem, porque isso é importante para a gente entender de onde vem a veste. Porque a Barbelô, lembra que ela é o útero universal que contém em si toda a verdade, toda a gnosis. Ela é o primeiro pensamento emanado do, do Pai Divino. Ela é a mente divina. Então, a veste vem dela, porque é ela que contém tudo. E a gente vai ver no Pir Sofia que quem dá a veste para Jesus é Barbelô, está lá nomeado. Vai ficar para terça que vem. 